то, что мы с вами собираемся, допустим, вот как сегодня, это же не первый раз, я думаю, связано с тем, что, по крайней мере, сидящие здесь неравнодушны с тем, что происходит и в будущем нашей страны. Это не просто громкие слова, потому что сейчас время, когда если мы не пробудимся, если человечество в общем, и в частности русский народ, не проснется, то действительно просыпаться будет некому. Потому что то, что делается, война против русского народа и других народов, не прекращается и переходит на другие формы уничтожения. Если бы раньше геноцид физический, то сейчас перешли уже геноцид генетический. И далеко ходить не нужно, практически все продукты, которые сейчас люди покупают на, в магазинах, на рынках и так далее, уже генномодифицированы. А тесты, вот ученые проводили тесты, которые правда, очень не хотят сообщать средства массовой информации, приводят к тому, что третье поколение становится полностью стерильным. То есть то, что сейчас люди едят, уже убивает внуков, сидящих здесь в зале. Это уже не тысячи поколений вперед и так далее, и так далее. Это уже в течение жизни одного человека такое возможно. Так что, понимать, убивать можно по-разному. Не обязательно глотку перерезать, что тоже делают. А мы вот так скармывают еду, грубо говоря, когда жрать нечего, подсовывают гадость, и человек кушает ее, и вроде еда, а еда, а на самом деле это яд, который убивает будущее поколение. Так что, смотрите, здесь такая ситуация, что э, пугает, допустим, почему это подводит? Смотрите, пока еще Европа держится э, против э, генмодицированных продуктов, американцы пытаются навязать и Европе это, э, пока еще Европа держится. Почему? Потому что они прекрасно понимают, это там, определенные, по крайней мере, определенные люди, это понимают и не допускают. Они пытаются разными способами разрушить сельское хозяйство и навязать идею о том, что в принципе, мы на грани голода, и значит, нам нужно делать продукт такие, вот это вот, пожалуйста, выход из положения. То есть уничтожают все, что действительно здоровая пища уничтожается, производители здоровой пищи. В России тоже вы знаете, что в сельском хозяйстве происходит не так, да? Уничтожается все, что производит здоровую продукцию, и навязывается производство именно э, оружие, генетическое оружие, сказать, производство. Сами будем производить, и сами будем есть, и сами все убивать будем. Неплохо придумали. Не мытьем так как-то. Во всех войнах, как вы знаете, враги э, э, России всегда э, терпели поражение, раньше или позже. Так поняв, что таким образом победить нельзя, то они шли победить другим способом, якобы невидным. Вот взял, покушал, вроде съел что-то. Оно вроде и вкусно может быть, да? А на самом деле это смерть, только не мгновенная. Поэтому э, вопрос следующий. Вот сказать, а вот что же нам не кушать для себя? Нужно детей кормить, нужно и так далее, и так далее. А суть в том, что Возможно, есть методики и методы, по крайней мере, то, что показывают статьи, вот, например, источник жизни, кто читал, показывают, что возможно получение на самых худших землях, это можно придумать, огромных урожаев, без какой-либо химии вообще, и так далее, и так далее. И выращивать продукты, которые, растения, которые, в принципе, в таких условиях, которые они вообще никогда не растут. То есть все возможно. То есть урожай может по, минимум по 10-15 урожая получить в течение года, и растения не истощаются и тому подобное. Все это возможно сделать. То есть не нужно, говорится, никого убивать, конечно, нужно уничтожить много людей, чтобы можно было прокормить оставшиеся. Нужно не уничтожать, а наоборот менять технологии. Но технологии паразиты социальные, которые сейчас, в принципе, правят бал пока еще в мире, не хотят менять, потому что они, во-первых, другим технологиями не владеют, а тем технологиями они своими, извините, другими словами, скудными мозгами придумать не смогли. Это только-только на уничтожение, потому что то, что химию, которую якобы прогресс принесла, в сельское хозяйство, на самом деле уничтожило все земли, которые можно было бы. Зачем? Смотрите, далеко ходить не нужно. В Китае каждый год они теряют 5-7% плодородных земель. 5-7%. Это официально, да? можно же больше. То есть, в результате химии, земля, которая используется по всей площади, уничтожается. 5-7%. 
процентов в год. Но опять-таки не забывайте, что сегодня 5-7 процентов, значит, на следующий год уже меньше, это 5-7 процентов уже становится 10 процентами на следующий год. Через год уже это 13 процентов, 14, еще 15 процентов, 17 и так далее. То есть это геометрическое своеобразное такой прогрессии идет уничтожение земель. В то же самое в Америке все, многие земли, допустим, вот, в Калифорнии, где очень было широко развито сельское хозяйство, к примеру, выращивание там на таком основательном промышленной основе, те же цитрусы и так далее, земли мертвые стали. То есть новые сажен сажают, они даже не могут прижиться на землях. И никакая химия уже не помогает. И в принципе такое почти везде происходит. То есть уже это не просто предположение, что так и так, а вот смотрите, у наших предков, которые химии никакой не имели, урожаи получали гораздо больше, чем получается с химией. А почему дурят людей? А потому что, смотрите, допустим, если взять по урожаям, допустим, земля, взяли, бросили химию. Химия убила все микроорганизмы, поверхностное слово, гумус так называемый, где микроорганизмов триллионы, это невозможно сколько там, бесконечное число их посчитать невозможно, которые создают плодородную почву. Естественно, когда их убили химией, конечно, в земле полно, полно вот это, веществ для того, чтобы бурный урожай был. Два-три года урожая, а когда гумус мертвый, то нечем восстанавливать его слой, и все, после этого еще несколько лет с химией подтянут, и все, земля мертвая полностью. Понимаете, и это делают сознательно социальные паразиты. Потому что, э, извините, э, чтобы так поступать, нужно быть или просто э, дураком полным, а все-таки они не дураки, если смогли захватить власть на планете нашей пока еще, так? Значит, они не дураки априори. А если они не дураки, то значит они делают преступно это, преднамеренно. Значит, это враги во всех отношениях. Не только, так сказать, для нас с вами, но они даже враги сами себе, потому что, уничтожая все... Друг, у них же в запасе нет планеты, как в том анекдоте, я помню, когда студент там был, у нас на военной карте ходил анекдот, типа, читает лекцию по поводу атом, атомной бомбы, вот, кажется, лектор говорит, вот у нас здесь одна половинка атомной бомбы, здесь другая половинка атомной бомбы, мы их сбежаем, студент поднимает, говорит, так, товарищ полк, она взорвется, сядьте, студент, слушайте, у нас запасная есть, понимаете? Так вот, в данном случае у них тоже запасной нет. Вот мне не совсем понятно, я понимаю, что они роботы, зомби и так далее, которым вбили в голову разные идиотические мысли, они скушают эту дурость. Но все-таки хоть иногда, у них в мозге хоть какая-то извинение должна шевелиться, что то, что они делают, они уничтожают и себя. Бункеры, которые они строят, им их не спасут никоим образом. В лучшем случае оттянут на 10, 15, 20, там, 50 лет их существование под землей. В лучшем случае. И вот это вот противоречие между элементарной шелойкой меня всегда удивляло. Но, к сожалению, паразиты есть паразиты. Подумайте сами, вот, вот их можно сравнить с раковой опухолью. Ведь у каждого из нас раковые клетки появляются периодически, вы это знаете, да? То, но организм, если он здоровый и крепкий, он тут же быстро уничтожает недифференцированные клетки, называются раковыми, и все становится в порядке. И только когда по тем или иным причинам организм в состоянии, уничтожить в самом начале по разрождении раковых клеток, небольшое количество их, начинается расти раковая опухоль. И ведь раковая опухоль постепенно, растя, увеличивая в размере, уничтожает организм. И в конечном итоге она убивает своего, так сказать, носителя. И сама же тоже погибает. Вот по-другому, как образ раковой опухоли с социальным паразитом, я лучшего образа придумать не могу, потому что действительно соответствует тому, что есть на самом деле. Это раковая опухоль нашей цивилизации, которая по мере роста, она убивает всю цивилизацию и саму себя тоже. Но вопрос, должны мы ли ждать, пока эта раковая опухоль нас всех с вами уничтожит? Должны ли сидеть, сложа руки и просто смотреть, как, или как стадо баранов идти на бойню, чтобы нам там спок... перерезали глотки. Я считаю, что не стоит, потому что есть и способы, и методы, и не только остановить такую своеобразную бойню общую, всеобщую, которая происходит, но и возродить, восстановить то, что было испоганено, испорчено уже действием тех же самых социальных праздников. Все это возможно, просто для этого нужно, для того, чтобы люди проснулись. Потому что пока люди спят, можно много вещей сделать, много можно сказать, снять влияние, сказать, зомбирование с людей. Но дело в том, что когда человек долгое время находился, ну, условно скажем так, в больном социальном организме, который он воспитывался, рос, формировался в мирозрении и так далее, даже если снять влияние, которое у него заставляло быть биороботом, 
Он же сам человек мгновенно не станет в порядке всего, не придет сознание в нужный образ. И так далее, потому что это понимание сознания происходит через труд, через осмысление и так далее. Поэтому даже убрав все, что отрицательно влияет на людей, к сожалению, это не меняет ситуацию, только позволяет людям проснуться, но за них никто просыпаться не сможет. Так вот, поэтому наша задача, говорится, моя задача в частности, считаю, помочь тем, кто проснулся или еще спит, именно проснуться и начинать думать. И в принципе много уже происходит, то, что, как, даже то, что вы сегодня приехали сюда, и многие из разных далеких городов и даже стран, говорит о том, что это все-таки не безразлично многим людям, и многие люди реагируют. И то, что действительно очень много людей читают книги, которые я пишу, и моя жена пишет, книги тоже вызывают бурную реакцию, затрагивают людей за душу, это говорит о том, что то, что, по крайней мере, для меня говорит, то, что я делаю, то, что действительно нужно. Не то, что мне надумано, это вот, вот я придумал, это нужно это делать, а, и делаю, а все остальные хотите, не хотите, принимайте. Нет, это действительно людям нужно, потому